Resumen de la reunión del Ayuntamiento de la Ciudad de Lobo del 12 de marzo de 2019. Toma de asistencia, todos presentes. Asuntos del alcalde. Presentación de los premios Winterfest Sub Bowl 2019. Los ganadores de los premios otorgados por los jueces fueron Purple Carrot, House of Hope and Cobblestones. Los ganadores de los premios elegidos por la gente fueron Cobblestones, Laude Café y Purple Carrot. Ayuntamiento de la Ciudad. Se presentan las minutas de la reunión del Ayuntamiento del 5 de marzo para su aprobación. Audiencias sobre servicios públicos. National Grid solicita la instalación de conductos eléctricos en la calle Quebec entre las calles Blossom y Maple. Se refiere esto al departamento legal. Comunicaciones de la administradora de la ciudad. Respuesta a la moción de actualización del estado de Smith Baker Center. El Smith Baker Center se construyó originalmente como la primera iglesia congregacional en 1886. La ciudad de Lowell compró la propiedad en 1975 después de que se usó como iglesia. La ciudad la usó solo como centro para personas de la tercera edad y a veces como un espacio para espectáculos. Cuando el nuevo centro para personas de la tercera edad, ubicado en Broadway, fue ocupado en 2002, el Smith Baker quedó vacante y ha permanecido así desde entonces. La ciudad ha ofrecido el edificio a través del proceso de solicitud de propuestas en numerosas ocasiones. Más recientemente, en 2015, cuando la Coalición para una Mejor Acre presentó la propuesta. Se propuso su uso para un centro comunitario y un espacio de desempeño en el piso superior. Las negociaciones entre la ciudad y la Coalición se prolongaron durante varios años. Sin embargo, la solicitud de propuesta se canceló en algún momento del 2018. La ciudad está preparando una nueva solicitud de propuesta que debería estar disponible en la primavera. El concejal Nuón dice que le complace ver la nueva solicitud de propuesta con menos restricciones. Espera que la coalición se presente para ofertar por esta nueva solicitud de propuesta. El concejal Elliot pide una explicación de lo que ha venido sucediendo y la administradora Donago dice que la solicitud de propuesta anterior estipulaba que si no se ejecutaba en un determinado tiempo, la propiedad volvería a manos de la ciudad. Esto fue un gran obstáculo para la recaudación de dinero. No había forma de negociar esto fuera de la solicitud de propuesta, por lo que se tuvo que emitir una nueva. Respuesta a la moción, advertencias y violaciones de la ordenanza de remoción de nieve. El concejal Lija sugiere que todos los inspectores de salud de la ciudad pasen los días siguientes a las tormentas de nieve, dando boletas a las personas que no palean sus aceras. Eric Slagle responde que sí lo hacen, aunque también tienen que responder a otras llamadas como la falta de calefacción y el vertido ilegal de desechos, los cuales han sido una prioridad máxima del ayuntamiento. La administradora Donago dice que echarán un vistazo a cómo se maneja esto. Comunicación. Solicitud de el administrador de la ciudad de autorización de viaje fuera del estado, tres para el departamento de policía y un misceláneos, son permitidos por el Consejo del Ayuntamiento. Votos de la Administradora de la Ciudad. Se autoriza el voto 
para la Unidad de Aguas Residuales, aprobado por el Consejo. Ordenanzas del Administrador de la Ciudad. Ordenanza elimina dos puestos de tiempo parcial y crea un especialista en recuperación clínica de tiempo completo en el Departamento de Sanidad del Estado. Referido a audiencia pública el 26 de marzo de 2019. Informes de los subcomités, si es que los hay. El subcomité de personas de la tercera edad se reúne el 12 de marzo de 2019. Por el presidente del subcomité, es decir, la concejal Mercier, en respuesta a la moción del concejal Cirillo para desarrollar un plan de acción para las personas de la tercera edad de Lowell, la concejal Mercier dice que este es un tema importante. Así que le preguntó al concejal Cirillo si hay algo específico que se deba hacer. Hay muchas cosas que se podrían hacer pero probablemente sería mejor enfocarse en un par de temas importantes al principio. Luego, la concejal Mercier revisa mucho muchos de los objetivos del Plan de Personas Mayores de Boston, como por ejemplo vivienda para adultos mayores, transporte, atención médica, y dice que Lobo ya tiene todas estas cosas y más. El concejal Nuón hizo una moción para invitar al director de asuntos de la tercera edad de Boston a venir a Lowell para hacer una presentación sobre el plan de Boston al subcomité de Lowell. Este sería el siguiente paso. Peticiones. Reclamos. Daños a la propiedad. Referido al departamento legal. Misceláneos. Simply Dental of Lowell solicita la instalación de un cartel en el 155 de la calle Market. Esto se refiere al departamento legal. Ayuntamiento, mociones. La concejal Cirilo solicita que la administradora de la ciudad haga que el departamento apropiado implemente una escuela de satisfacción al cliente para evaluar la satisfacción de la comunidad con los servicios que ofrece la ciudad. Varias personas se registraron para hablar, incluido Time Chum, quien apoya la moción, María Tauro, quien habla a favor. Ella representa a Lowell Rice, una coalición de organizaciones sin fines de lucro en Lowell, la concejal Cirilo dice que se ha encontrado con muchos residentes de Lowell que quieren que el gobierno de la ciudad escuche sus voces. Ella investigó un poco y descubrió que varias ciudades del país utilizan estas encuestas para recopilar datos que luego se usan para ayudar a moldear las políticas. El propósito es evaluar la satisfacción de los residentes con la prestación de servicios de la ciudad y escuchar lo que los residentes creen que deben ser las prioridades presupuestarias para la ciudad. El concejal Kennedy dice que esta es una buena moción. Él dice que algunos de nosotros creemos que la ciudad hace un buen trabajo de prestación de servicios y eso es cierto. La encuesta lo demostrará, pero tal vez no sea cierto y la encuesta lo mostraría. Se concluye la sesión a las 7 y 35 p.m.